దివ్యమైన సువార్త సందేశాన్ని మీకు అందించే భాగ్యం కొరకై దేవుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాను మనము పరిశుద్ధ బైబిల్లోని కొరింత సంఘానికి మహాభక్తుడైన పౌలు వ్రాసిన పత్రికను ఆధారం చేసుకుని దైవ సందేశాలను ఆలకిస్తున్నాం దేవుని యొక్క ఆత్మ ఆ దైవజనుని ప్రేరేపించగా ఆత్మ ప్రేరణతో ఆత్మ ఆవేశముతో ఎదుగో ఈ మాటలు ఓ వలకబోస్తూ లిఖిత రూపంలో పెట్టాడు మళ్ళీ చదువుతాను నేను ఒకటి కృంధి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము మొదటి మూడు వచనాలు చదువుతాను దేవుని చిత్తము వలన యేసుక్రీస్తు యొక్క అపస్థుడుగా ఉండటకు పిలువబడిన పౌలును సహోదరుడైన సుస్థనేసును కొరింధులోనున్న దేవుని సంఘమునకు అనగా క్రీస్తు యేసునందు పరిశుద్ధపరచబడిన వారై పరిశుద్ధులుగా ఉండటకు పిలువబడిన వారికి వారికి మనకును ప్రభువుగా ఉన్న మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రతి స్థలంలో ప్రార్థించు వారికి అందరికీ శుభమని చెప్పి వ్రాయినది మన తండ్రి అయిన దేవుని నుండి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నుండి కృపా సమాధానములు మీకు కలుగునుగాక గతంలో రెండు సందేశాలు ఇదే భాగంలో నుంచి ధ్యానించాం ఈరోజు మరొక సందేశం ధ్యానిద్దాం అపస్తుడైన పౌలు తన ఉత్తరాలను ఎప్పుడు కూడా తనతో ఆరంభించేవాడు మన ఉత్తరాలు రాస్తే నేను రాస్తే వెనకడికి ఎలా రాసేవాడిని అంటే మహారాజరాజశ్రీ గౌరవనీయులైన శ్రీ పొట్లూరి సుబ్బారావు మామయ్య గారికి మీ మేనలుడు వినాయక చౌదరి నమస్కరించి వ్రాయిందేమనగా ఇట్లాగో సహజంగా మనం ఎవరికి వ్రాస్తున్నామో వాళ్ళ పేరు ముందు రాసి తర్వాత మన పేరు రాసుకుంటాం కానీ ఆ కాలంలో ఆ దేశంలో ఉన్న ఉత్తరాలు రాసే విధం ఏంటంటే ముందు వ్రాసేవారి పేరు రాసుకుని తర్వాత ఎవరికి వ్రాస్తున్నాడో వాళ్ళను గుర్చి ప్రస్తావించడం ఆనవాయితీ అని దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది దేవుని చెత్త వల్ల క్రీస్తు యేసు యొక్క అపస్తుడిన అయిన పౌలను నేను కొరిందిలో ఉన్న దేవుని సంఘమునకు అనగా క్రీస్తు యేసునందు పరిశుద్ధపరచబడిన వారై పరిశుద్ధులుగా ఉండడుకు పిలువబడిన వారికి అని రాస్తున్నాడు దేవుని సంఘము అంటే ఎవరో ఇక్కడ వ్రాసుకొస్తున్నాడండి దేవుని సంఘం అంటే ఎవరయ్యా అంటే మొదట క్రీస్తు యేసునందు పరిశుద్ధపరచబడిన వారై ఉండాలి అంటే క్రీస్తు యేసు యొక్క సిలువ రక్తధారుల చేత శుద్ధి నొందిన వారై ఉండాలి అంటే తమ పాపాలు ఒప్పుకుని పశ్చాత్తాపముతో ప్రభుని యేసును విశ్వాసముతో అంగీకరించిన పాపక్షమాపణ పొందిన వారే క్రీస్తు యేసునందు పరిశుద్ధపరచబడిన వారు 
వాళ్ళు దేవుని సంఘం దేవుని సంఘం అనేది అది అదృశ్య రూపంలో ఉన్నదండి ఎందుకు మనం చూసే క్రైస్తవ సంఘాలు అన్ని దేవుని సంఘాలు అని అనడానికి వీల్లేదు అలాగని అన్నీ కాదనడానికి వీల్లేదు ఈ క్రైస్తవ సంఘములు అనబడిన వాటిల్లోనే దేవుని యొక్క సంఘం అనేది ఒకటి అద్భుతంగా ఉంది ఎందుకంటే ఉదాహరణ ఏదని ఒక సంస్థను సంఘాన్ని తీసుకోండి ఆ సంఘంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ దేవుని సంఘం కాకపోవచ్చు అంటే అందరూ జన్యువనగా అంతరంగంలో చైతన్యం పొంది పరిశుద్ధపరచబడి క్రీస్తు రక్తం చేత కడుగుబడిన వారు కాకపోవచ్చు వాళ్ళు సంఘానికి వస్తూ ఉండవచ్చు కానుకలు దశభాగములు గట్రా చెల్లిస్తూ ఉండవచ్చు అయినా వాళ్ళ అంతరంగంలో అద్భుతమైన చైతన్యం జన్యువనగా పొందిన వారు కాకపోవచ్చు అందుచేత వారు దేవుని సంఘంలో ఉన్నట్లు లెక్క కాదు కానీ ఎవరైతే క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడి జన్యువనగా అంతరంగంలో చైతన్యం పొంది పాప క్షమాపణ పొంది ఆత్మరక్షణ పొంది ఆత్మశాంతి పొంది దేవుని కొరకు ప్రభు కొరకు అంకితమైన జీవితం జీవిస్తారో వారు పరిశుద్ధపరచబడిన వారు అయితే వాటి పరిశుద్ధత అనేది ఏదో ఒకనాడు పొందడంతో ఆగిపోయేది కాదు ఇక్కడ ఈ శాంటిఫికేషన్ అనేది ఇట్ వాజ్ బోత్ పొజిషనల్ అండ్ ప్రొగ్రెసివ్ శాంటిఫికేషన్ అని మనం ఇక్కడ చూస్తాం అంటే పరిశుద్ధత అనేది దేవుడు మనకు ఆపాదన చేసేది నేను ప్రభు అని చేస్తున్న అంగీకరించక ముందు నా పాపాలు పశ్చాత్తాపంతో ఒప్పుకోక ముందు నా పాపాలు పశ్చాత్తాపంతో ఒప్పుకోక ముందు నేను పరిశుద్ధను కాను నాకు పరిశుద్ధత అంటూ లేదు నేను మంచి పనులు చేసి ఉండవచ్చు కానీ నాలో పరిశుద్ధత లేదు ఎందుకంటే నాలో పాపము తావు చేసుకున్నాను ఎప్పుడైతే నేను క్రీస్తు ప్రభుని ప్రార్థించానో పాప క్షమాపణార్థమై పశ్చాత్తాపంతో నా పాపాలు క్షమించబడమే గాక నన్ను పరిశుద్ధులుగా తీర్చాడు అంటే నా పాపములు తన యొక్క శిలువ రక్తంతో తుడిచి వేసి శుద్ధి చేసి నన్ను తన కుటుంబంలోకి తన బిడ్డగా దేవుడు అంగీకరించాడు అలాగే మిమ్మును ఆ తరువాత పరిశుద్ధత తన పరిశుద్ధతను మన మీద ఆపాదన చేశాడు అంటే మన మీద ఉంచాడు ఇప్పుడు పరిశుద్ధుల కోవకు చెందిన వారమై ఉన్నా అంతటా ఆగకుండా దేవుని సంఘం అంటే ఏంటి పౌరు భక్తులు చెప్తున్నాడు క్రీస్తు చేసినందు పరిశుద్ధపరచబడిన వారై పరిశుద్ధులుగా ఉండుడుకు పిలువబడిన వారు చాలామంది రక్షించబడుతున్నారు ప్రభును అంగీకరిస్తున్నారు బాప్తిష్మం పొందుతున్నారు సంఘాలకు వెళుతున్నారు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కానీ వారు పరిశుద్ధతలో ఎదగడంలో వెనకబడి ఉన్నారు ఉదాహరణకు ఒక బిడ్డ మన ఇంట పుట్టాడనుకోండి పుట్టిన తర్వాత పెరుగుతూ పెరుగుతూ నాలుగైదేళ్ళు పెరిగిన తర్వాత పెరగడం ఆగిపోయాడు అనుకోండి ఎదుగుదల ఆగిపోయింది అనుకోండి అతన్ని ఏమంటాం మనం ఐదేళ్లప్పుడు ఏ సైజులో ఉన్నాడు పదేళ్లప్పుడు అదే సైజులో పదిహేను ఏళ్లప్పుడు అదే సైజులో ఇరవై ఏళ్లప్పుడు అదే సైజులో ఉన్నాడు అనుకోండి ఎదుగు బదుగు లేని మరుగుజ్జు అంటాం అవునా అది పుట్టుకతో వచ్చినటువంటి సహజ స్థితి కాబట్టి మనం దాన్ని చూచి బాధపడతాం అది సహజంగా వచ్చింది అయినప్పటికీ మరి ఆత్మీయంగా ఎదగకపోతే రక్షించబడిన ఒక విశ్వాసి పరిశుద్ధత విషయంలో ఎదగవలసిన అవసరత ఉంది పరిశుద్ధతలో కొనసాగవలసిన అవసరత ఉంది అసలు పరిశుద్ధత అనడానికి భక్తుడైన పౌలు ఇక్కడ వాడబడిన మూల భాష పదం ఏమిటో తెలుసా హాగియాజ్ లేదా హాగియాజ్జో అంటే పరిశుద్ధత హాగియాజ్జో అంటే నిజంగా సెపరేషన్ అని అర్థం వేరుగా ఉండడం అని అంటే పరిశుద్ధత అంటే సెపరేట్గా ఉండడం దేని నుంచి సెపరేట్గా ఈ లోక పద్ధతులు ఉన్నాయే దేవుని వాక్యమునకు విరుద్ధమైన దైవిక సూత్రాలకు విరుద్ధమైనటువంటి లోకానుసారమైన ఆలోచన లోకానుసారమైన పద్ధతులు లోకానుసారమైనటువంటి ఆచార వ్యవహార కర్మకాండలు ఉన్నాయే సంప్రదాయాలు ఉన్నాయే ఏది దైవిక సూత్రాలకు విరుద్ధమైన సంప్రదాయాలు ఉన్నాయి ప్రతి కల్చర్లోనూ ఉంటాయి వాటిని మనం విడిచిపెట్టాలి వాటి నుండి మనం వేరు కావాలి ఉదాహరణ కొన్ని చోట్లకు వెళితే బూతులు సహజంగా తెత్తడం కొన్ని సర్కిల్స్లో బూతు మాటలు సహజంగా వాడతారు అది పెద్ద తప్పుగా ఎంచరు వాళ్ళు అంత మాత్రానికి అది తప్పు కాకుండా ఉంటుందా అండి అబద్ధం వాడడం సహజంగా రైట్గానే ఎంచే సర్కిల్స్ ఉన్నాయి అలాగనే మనం అబద్ధం వాడడం రైట్ అని అనగలమా అండి ఎందుకంటే దైవిక సూత్రాలకు నీతి సూత్రాలకు బూతులు ఆడడమైన పరులను పరుష పదజాలముతో బూతు భాషతో నిందించడం తిట్టడం 
ఇవి తప్పులే కదా దేవుని సూత్రానికి నైతిక సూత్రానికి విరుద్ధములే కదా ఆ సర్కిల్స్లో కొన్ని సర్కిల్స్లో అవి అంగీకరించబడినంత మాత్రాన తప్పులేదని ఎంచినంత మాత్రాన అది తప్పు కాకుండా పోతుందా దేవుని దృష్టిలో వెనక నేను మా మిత్రులను కొంతమందిని మా చిన్ననాటి మిత్రులు చూడడానికని వెళ్ళాను నేను ఒక పట్టణంలో సువార్త సేవకులకు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఎంతో ఘనమైందిగా ఎంచుకుని జోకులు వేసుకుంటా నా ఎదుట మాట్లాడుతున్నారు ఆ మధ్య మనం అద్దింట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు గురు అందరూ పాలు పొంగిస్తున్నారు మేము బీరు సీసాలు పొంగించాము గురు అని చెప్పి నేను ఎంతో ఘనంగా చెప్పుకుంటున్నారు అంటే అదేదో ఘనమైన కార్యం అయినట్లుగా చెప్పుకుంటున్నారు అసలు తాగనవాడు గాడిది అయి పుట్టును గురు అనుకోవడం నేను విన్నాను చాలా సిగ్గుచేటైన సంగతి కదా దురభ్యాసాలు వ్యసనాలని జీవితంలో సహజమైన అలవాట్లుగా మంచి అలవాట్లుగా ఉచ్చరించే సంబోధించే ఎంచేటటువంటి దుస్థితికి మన నాగరికత పోవడం మనందరం తలదించుకోవలసిన సిగ్గుతో తలదించుకోవలసిన పరిస్థితి కాదా దైవ జన్మ కొన్ని సంఘాలలో ఉన్నటువంటి లోపాలు నేను చూస్తున్నాను అవి ఉపదేశపరమైన లోపాలు ఆచారపరమైన లోపాలు వాళ్ళ సంఘాలు డెవలప్ చేసుకున్న సంప్రదాయబద్ధమైన సంప్రదాయానుసారమైనటువంటి పితరుల పారంపర్యానుసారమైనటువంటి సంప్రదాయాలు ఉన్నాయే వాటిలో దోషం ఉంది దేవుని వాక్యానికి విరుద్ధమైన పద్ధతులు ఉన్నాయి ఆ సంఘాల్లో అవి అంగీకారమునకు నోచుకున్నంత మాత్రాన అవి రైట్ అని మనం అనగలమా దేవుని వాక్యమునకు విరుద్ధముగా ఉన్న దేవుని నీతి సూత్రాలకు విరుద్ధంగా ఉన్న పద్ధతులు మాటలు క్రియలు సూత్రాలు ఎక్కడ ఆచరణలో అంగీకారంలో ఉన్నా అంగీకరించబడినప్పటికీ అవి తప్పు తప్పే రైట్ రైటే దోషం దోషమే పాపం పాపమే చాలామంది ప్రత్యేకించబడిన జీవితం జీవించడంలో అంటే పరిశుద్ధంగా జీవించడంలో మేము రక్షించబడ్డామని చెప్పుకుంటున్నారు బాగుంది మేము బాప్తిష్యం పొందామని చెప్తున్నారు బాగుంది దేవుడు మమ్మల్ని స్వస్థపరిచాడని చెప్తున్నారు బాగుంది కానీ నీవు పరిశుద్ధతలో నీలో క్యారెక్టర్ డెవలప్ చేసుకోవడంలో నువ్వు వెనకబడి ఉంటే ఏం ప్రయోజనం నా క్యారెక్టర్ డెవలప్ చేసుకోవడంలో నేను వెనకబడి ఉంటే ఏమి ప్రయోజనం చెప్పండి ఎదుగు బదుగు లేని క్రైస్తవులారా ఆచారపరమైనటువంటి కర్మకాండలకు లోబడి క్రైస్తవ సంఘ ఆచారములతో మీరు భక్తి చేస్తూ తృప్తి పడుతున్నట్లయితే మీలో క్యారెక్టర్ మీ ఆలోచనలో క్రమశిక్షణ ఉందా శుద్ధి ఉందా మీ చూపుల్లో శుద్ధి ఉందా మీ మాటల్లో శుద్ధి ఉందా మీ క్రియలలో శుద్ధి ఉందా మీ డే టు డే డీలింగ్స్లో శుద్ధి ఉందా ఎలా ఉందండి మీ క్యారెక్టర్ ఆ క్రైస్ట్ లైక్ క్యారెక్టర్ని డెవలప్ చేసుకుంటామే దేవుని యొక్క చిత్తం చాలామంది ఎట్లాగైనా నేను రక్షించబడి బాప్తీసం పొంది పర్లోకం వెళ్ళిపోతే చాలు ఎస్ఐ అనుకుంటారు కేవలం పర్లోకి వెళ్ళడమే కేవలం పర్లోకం చేరుకోవడమే నీ ధ్యేయం అయితే అది దేవుని యొక్క ఉద్దేశంతో పోలిస్తే చాలా చవకబారు ధ్యేయం అని చెప్పక తప్పదు అదేంటండి పర్లోకం వెళ్ళాలని కోరుకోవడం చవకబారు ధ్యేయం ఎలా అవుతుందండి అని మీకు ఎవరికైనా ధర్మ సందేహం కలిగితే దేవుని యొక్క దివ్యమైన ఉద్దేశం ఏమిటో చెబుతాను ఆ దైవిక ఉద్దేశం మీ పట్ల నా పట్ల ఏమయ్యిందో దాంతో పోలిస్తే పర్లోకం వెళ్ళాలనుకోవడం చౌకబారు ధ్యేయమే అవుతుంది దేవుని యొక్క లక్ష్యం ఏమిటంటే నీ పట్ల నా పట్ల దైవ జనమ క్రైస్తవ విశ్వాసులారా మనమందరము దైవ రూపాలు పోగొట్టుకున్నాం పాపములో పడినందున తిరిగి క్రీస్తయేసునందన విశ్వాసముతోనూ మన పాపముల పశ్చాత్తాపంతో ఒప్పుకోవడంతోనూ మనము పరిశుద్ధత పొందిన వారమయ్యాం పరిశుద్ధుల బృందంలో చేర్చబడ్డాం ఆ దేవుడు ఆపాదన చేసిన పరిశుద్ధత మనం కాపాడుకోవలసి ఉన్నాం అంటే ఒకప్పుడు పోగొట్టుకున్నటువంటి దైవ రూపాన్ని మనం మరలా తిరిగి సంతరించుకోవాలి యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రవర్తన నియమావళిని దైవికమైన రూపాన్ని మన నడతలో మన ప్రవర్తనలో మన మాటలో మన చూపులో మన క్రియలో మన ఆలోచనలో డెవలప్ చేసుకోవాలి అప్పుడే దేవుడు మీ ఎందు నా ఎందు సంతృప్తి చెందుతాడు దేవుడు సంతోషపడడానికి సంతృప్తి చెందడానికి వ్యత్యాసం ఉంది లేదు దేవుడు మన ఎందు ఆనందించవచ్చు కానీ దేవుడి మన ఎందు సంతృప్తి చెందాలి అంటే ఆ రూపంలోకి మనం రావాలి 
అంటే దేవుని ఉద్దేశం దైవ జన్మ మన పట్ల ఏమిటయ్యా అంటే మనమందరము దైవ రూపాలు సంతరించుకోవాలి క్రీస్తుని పోలిన వారం కావాలి అంటే పరిశుద్ధతలో కొనసాగాలి పరిశుద్ధతలో ఎదగాలన్నమాట పసిదనములో ఉన్నప్పుడు పసివాడు కపటం లేకుండా కాలుష్యం కలుషం లేకుండా నిర్మలమైన మనసును కలిగి ఉన్నట్లే కాలగమనానికి మనం కూడా ఆత్మ సంబంధమైన సంగతులు మన ప్రవర్తన విషయంలో అలాంటి నిష్కాపత్యం నిర్మలత్వం కలిగి ఉండాలి నిష్కల్మషత్వం కలిగిన వాళ్ళమై ఉండాలి అసూయ ఈర్ష్య పగ ద్వేషం ఓర్వలేంతనం అహంకారం ఇలాంటి కుసిద్ధ బుద్ధులు కుళ్ళు బుద్ధులు ఇవన్నీ కలిగి ఉండి నేను పరిశుద్ధుండని చెప్పుకోవడం ఎలా సాధ్యం చెప్పండి మీరు పరిశుద్ధం చెప్పుకోవడం ఎలా సాధ్యం చెప్పండి అందుచేతనే మహాభక్తుడైన పౌలు రాస్తూ ఉంటున్నాడు దేవుని సంఘం అంటే క్రీస్తీయేసినందు పరిశుద్ధపరచబడిన వారు అంతేకాకుండా పరిశుద్ధులుగా ఉండడానికి దేవుని చేత పిలువబడిన వారు అంటే మనం పరిశుద్ధతలో కొనసాగడానికి పిలువబడిన వాళ్ళం ఒకనాడు పరిశుద్ధపరచబడి ఒకనాడు రక్షించబడి ఒకనాడు బాప్తిష్యం పొంది ఒకనాడు మంచిగా ఉండి తర్వాత మరలా పాత జీవితం రోత జీవితం పాప జీవితంలోకి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు పరిశుద్ధత మనం కాపాడుకోవలసిన బాధ్యత మన పైన ఉందని దేవుడు ఇక్కడ సెలవిస్తున్నాడు పరిశుద్ధతలో కొనసాగడం అంటే మనము లోకంలో నుండి పాపంలో నుండి వేరయ్యాం చాలామంది క్రైస్తవుల్ని నేను గమనిస్తాను నేను దురభ్యాసాలైన వ్యభిచారం దొంగతనం నరహత్య తాగుడు జోదం మోసం ఇలాంటి పాపాలు నేను చేయట్లేదని సంతృప్తి చెందుతారు అవి చేయకున్నందుకు చాలా సంతోషమే కానీ పరిశుద్ధత అంటే ఏమిటో తెలుసా అండి విశ్వాసులారా చేయగూడనివి చేయకుండటే పరిశుద్ధత కాదు దురభ్యాసములు వ్యసనాలు మానుకొనటం మాత్రమే పరిశుద్ధత కాదు అవి మానవలసిన మాట నిజమే విసర్జించవలసిన చెడును విసర్జించుట పరిశుద్ధత అనే మాట నిజమే కానీ చేపట్టవలసిన మంచిని కూడా చేపట్టాలిగా చేపట్టవలసిన మంచిని కూడా చేపట్టాలిగా వాటిని ఏమన్నారంటే ఇంగ్లీష్లో సిన్స్ ఆఫ్ ఒమిషన్ అన్నారు అంటే విడిచిపెట్టవలసిన వాటిని విడిచిపెట్టడం సిన్స్ ఆఫ్ ఒమిషన్ అంటే ఒమిట్ చేయవలసిన విడిచిపెట్టవలసిన పాపములు దోషములు చెడును విడిచిపెట్టాం పా ఉంది కానీ చేపట్టవలసిన వాటిని కూడా చేపట్టవలసి ఉన్నాం కదా సిన్స్ ఆఫ్ కమిషన్ ఉంది అంటే చేపట్టవలసిన చేయవలసిన మంచి పనులు చెయ్యకపోవడం కూడా అంతే దోషమని నేను మీకు మనవి చేస్తున్నాను ఉదాహరణకు వ్యభిచారము దొంగతనము నరహత్య త్రాగుడు జోదము ఇలాంటి పాప కార్యాలు మేము చేయటం లేదు అని చెప్పిన సంతృప్తి చెందే చాలామంది విశ్వాసులు విసుకకు ప్రార్థన చేయమని ప్రభు చెప్పాడు మరి విసుకకు ప్రార్థన చేస్తున్నారా ఈ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని సదా పఠిస్తూ ధ్యానిస్తూ మీ హృదయాల్లో పదిలంగా ఉంచుకోమన్నాడు ఉంచుకుంటున్నారా సంఘ నియామక కూటములకు సమాజముగా కూడటం మానవద్దు అన్నాడు సమయానికి ఆరాధనలకు వెళ్ళి దేవుని సేవించడంలో మీరు నిమగ్నమై ఉంటున్నారా దేవుని కొరకు నీతియుతమైన రీతిగా మీ దాంపత్య జీవితంలో కానీ మీ పిల్లల పెంపకంలో కానీ మీ వృత్తి ధర్మ నిర్వహణ విషయంలో కానీ అంటే ఉద్యోగ వ్యాపార పాడి పంటల వ్యవహారాల్లో మీ విద్యుక్త ధర్మాన్ని నీతియుతంగా నిర్వహిస్తున్నారా ఇవన్నీ చేపట్టవలసినవి కదా మరి మీరు దేవునికి ఇచ్చు విషయంలో దశ భాగములు కానుకలు అర్పణలు సమర్పించడంలో నమ్మకముగా ఉన్నారా మీరు పాపాలు చేయటం లేదు కాబట్టి నేను పరిశుద్ధంగా అనుకుంటే పప్పులు ఉడకమండి బాబు కుదరదో చల్లదో మరి ఏమిటయ్యా అంటే చేపట్టవలసినటువంటి కార్యాలు ఎన్నో ఉన్నాయి సిన్స్ ఆఫ్ కమిషన్ను విడిచిపెట్టండి సిన్స్ ఆఫ్ కమిషన్ను చేపట్టండి అంటే విడ విడిచిపెట్టవలసిన చెడును విసర్జించడే గాక చేపట్టవలసిన మంచిని చేపట్టి మనము దేవుని నమ్మకముగా సేవించబద్ధులమై ఉన్నాం దేవుని సంఘము అంటే క్రీస్తీయసనందు పరిశుద్ధపరచబడిన వారై పరిశుద్ధులుగా ఉండటకు పిలువబడిన వారం మనం అంటే పరిశుద్ధతలో కొనసాగవలసిన వారం మిమ్మను బట్టి ఏ కదా నా నామము అన్ని జనులు దూషించబడుతోంది అని ఈ దేవుడు ఎంతో ఆవేదనతో పలికాడు తన ప్రజలైన వారిని గుర్చి మరి ఎంతమంది క్రైస్తవుల వల్ల క్రీస్తు నామం దోషణ పాలవుతుందో మనం వింటూ చూస్తూ ఉన్నాం పేర్లు బైబిల్లో ఉన్న పేర్లు భక్తుల పేర్లు పెట్టుకుంటారు వాళ్ళ బ్రతుకు మాత్రం పచ్చి పాప జీవితం జీవిస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళ వల్ల దేవునామం ఎంతో అప్రతిష్ట పాలవుతోంది క్రైస్తవ్యం క్రైస్తవ సంఘం 
క్రైస్తవ సేవకులు ఎంతో అప్రతిష్ట పాలవుతున్నారు ఎవరి వల్ల అంటే బైబిల్ పేర్లు ధరించి బైబిల్కి విరుద్ధమైన నడతలు నడిచే వాళ్ళ వల్ల మరి మీ వల్ల మీ కుటుంబానికి దీవెన ఉందా మీ బంధువు మిత్రవర్గంలో మిమ్మల్ని కూర్చి ఏమని చెప్పుకుంటున్నారు మిమ్మల్ని అపార్థం చేసుకునే వాళ్ళ సంగతి కాదు మిమ్మల్ని చీటికి మాటికి చీపి విమర్శలు చేసే వాళ్ళని గుర్చి కాదు నేను చెప్పేది అసలు జనరల్గా మిమ్మల్ని గుర్చి మీ అభి మిమ్మల్ని గుర్చి మీ ఊరి వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు మిమ్మల్ని గుర్చి మీ బంధుమిత్ర వర్గం ఏమనుకుంటున్నారు మిమ్మల్ని గుర్చి మీ సంఘంలో ఏమనుకుంటున్నారు మీరు దేవునితో సత్సంబంధులై సత్సహవాసులైతే మీ సాక్ష్యం వికసించే పుష్పంలా సువాసన గుభాలించే పుష్పంలా అనేక మందికి సువాసన భరితం అవుతుంది కదా మరి మీ సాక్ష్యం ఏమిటి మీ జీవితం ఏమిటి మీ ప్రవర్తన ఏమిటి వాటిలో శుద్ధి ఉందా దేవుని సంఘం అంటే క్రీస్తీయసు పరిశుద్ధపరచబడిన వారై పరిశుద్ధతలో కొనసాగుతూ పరిశుద్ధులుగా ఉండుడుకు పిలువబడిన వారు శాంక్టిఫికేషన్ ఈజ్ బోత్ పొజిషనల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రొగ్రెసివ్ ఆ ప్రొగ్రెసివ్ శాంక్టిఫికేషన్ గురించి ఈరోజు నేను మీతో పంచుకుంటున్నాను విసర్జించవలసిన వాటి చెడును విసర్జించుట చేపట్టవలసిన మంచిని చేపట్టుట చేయవద్దన్న వాటిని చేయకుండుట చేయమని ప్రభు సెలవిచ్చిన సంగతులను ఆజ్ఞలను వినయ మనస్కులమై పాటించుట పరిశుద్ధతలో భాగమయ్యింది పరిశుద్ధత అంటే సెపరేషన్ అని చెప్పాను నేను అంటే వేరుగా ఉండుట అంటే లోకస్తుల పద్ధతులు కాక అలాగని ఏమండి లోకస్తులు భోజనం చేస్తున్నారు మనం వేరుగా ఉండాలి కాబట్టి భోజనం మానేస్తానంటే కాదు లోకస్తులు బట్టలు కట్టుకుంటున్నారు నేను వేరుగా ఉంటాను బట్టలు కట్టుకోకుండా అంటే కుదరదు కదా అలా కాదు అంటే దేవుని వాక్యం మనకు విరుద్ధమైన లోకస్తుల పద్ధతులు లోకానుసారమైన పద్ధతులు ఎక్కడుంటాయో వాటి నుంచి మనం వేరై సెపరేట్ అయి పరిశుద్ధంగా ప్రత్యేకంగా ఉండాలి ప్రత్యేకించబడిన జనాంగముగా ఉండాలి పరిశుద్ధమైన మన జీవితాలు ప్రత్యేకించబడిన మన జీవితాల ద్వారా దేవుని నామనకు మహిమ తెద్దాం దైవ జన్మ విశ్వాసులరా దైవ సేవకులైన నా తోటి సోదరులరా ఈ దేవుని మహిమార్థమై ప్రజల ముందు ఒక మోడల్గా మనం జీవిద్దాం ప్రజల ముందు మార్గదర్శకులమై ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపులరీ లైఫ్ను మనము జీవిద్దాం ఏమంటారు దేవుడు మిమ్మను బహుగా ఆశీర్వదించునుగాక ప్రార్థించుకుందా మీరు కూడా చేతులు జోడించి టీవీల ముందు కూర్చున్నట్లయితే సకల సృష్టికి కర్తవయ్యండి నమ్మిన వారి జీవితాలకు భర్తవు హర్తవై నడిపించే ఓ మహాదేవా నేను పరిశుద్ధన్న అయ్యన్నాను గనక మీరును పరిశుద్ధులై ఉండండి అని నీ ప్రజలైన వారికి ఆజ్ఞాపించిన మహాదేవా ఇదిగో ఈ పొద్దు ఈ సందేశాన్ని ఆలకించిన నీ ప్రజలు విశ్వాసులు నీ దాసులైన నాతోటి సోదరులు మేము పరిశుద్ధమైన జీవితాలు జీవించడం ద్వారా పరిశుద్ధమైన ప్రవర్తన నియమావళి ద్వారా ప్రజల మధ్యకు నీ ప్రతినిధులుగా నీ ప్రజలుగా నీ బిడ్డలుగా నీ సంఘముగా మాదిరికరమైన జీవితాలు జీవిస్తూ మార్గదర్శకులమై నిలబడడానికి సహాయం చేయండి మా జీవితాలను మా ప్రవర్తన నియమావళిని చూచిన మా తోటి వారు అనేకులు మమ్మను మాదిరిగా ఎంచుకున్న తమ జీవితాల్లో మార్పు పొందినట్లుగా మా జీవితాలను వికసింపచేయమని వేడుకుంటున్నాం వికసించి సువాసనలు గుభాలించే పుష్పంలా మా జీవితాలు వికసింపచేయమని మా ప్రేక్షకుల కొరకు ఆయన నిన్ను వేడుకుంటూ ఉన్నాం పరిశుద్ధులుగా ఉండడానికి పిలువబడిన మేము పరిశుద్ధతలో కొనసాగుతూ నిన్ను ఘనపరిచే సాక్షులుగా ఉండడానికి మమ్మను ఆశీర్వదించమని ఏసు దివ్య నామమున వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె దేవుని కృప మీకు తోడై ఉండునుగాక
విజయవాడ హైదరాబాద్ విశాఖ నగరాల్లో గల మా మూడు మరణాత వేద పాఠశాలల్లో సుమారు నూట డెబ్బై మంది యువతీ యువకులకు వాక్య మరియు సేవా తర్ఫీదినిస్తున్నాం తద్వారా మాకందిన సమాచారం ప్రకారం ఇప్పటి వరకు సుమారు పదమూడు వందల సంఘాలు ఏర్పడ్డాయి ఆత్మల సంపాదన కొరకు తర్ఫీదునిచ్చే ఈ సేవకు మీ చేయుతనివ్వచ్చు ఆలనా పాలనా లేని వృద్ధులైన స్త్రీ పురుషులు ముప్పై మందికి మా మరణాత ఆశ్రమంలో ఆశ్రయమిచ్చి వారి బాగోగుల్ని చూసుకుంటున్నాం కొందరి సంతానమైతే తమ తల్లినో తండ్రినో విడిచిపెట్టి మరెన్నడూ చూడ్డానికి కూడా రారు కానీ పెంచిన తల్లిదండ్రుల్ని పట్టించుకోని ధోరణిని బట్టి వృద్ధులైన వారెంతో కృంగిపోతూ ఉంటారు కాని మా మరణాత ఆశ్రమం వారిని ఓదార్చి అందించే భోజన పానాదులు సౌకర్యాలు వైద్య సేవల వల్ల ఎంతో ఆదరణ పొందుతూ క్షేమంగా సంతోషంగా ఉంటున్నారు వారిలో కొందరు చనిపోయినప్పుడు చూడ్డానికి కూడా ఎవరు రానందున మేమే వారి అంత్యక్రియలు జరిపిస్తున్నాం తమ సంతానం యొక్క ప్రేమకు నోచుకొని వృద్ధులైన వారికి దేవుని ప్రేమను పంచుతూ సేవ చేయడం మాకెంతో భాగ్యంగా ఎంచుకుంటున్నాం రెండు వందల డెబ్బై ఐదు మంది అనాథ పేద బాలబాలికలతో మూడు నగరాల్లో మరణాత చిల్డ్రన్ హోమ్లు నడుపుతున్నాం ఆర్థిక కొరత వల్ల రెండు సంవత్సరాల క్రితం పిల్లల సంఖ్యను మూడు వందల యాభై మంది నుండి రెండు వందల డెబ్బై ఐదుకు తగ్గించవలసి వచ్చినందుకు నచ్చుకున్నాను ఇక్కడున్న తల్లిదండ్రులను లేక తల్లినో తండ్రినో పోగొట్టుకున్న పిల్లల గాథలు వింటే కడుపు తరుక్కుపోతుంది వీళ్లంతా దేవుడు మాకిచ్చిన కానుకలుగా ఎంచుకుంటున్నాం వాళ్లకి అన్ని వసతులు ఇచ్చి మంచి ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో చదివిస్తున్నాం ఈ అనాథ పేద బాలబాలికలకు మీరేదైనా ఆర్థికంగా చేయూతనివ్వాలనుకుంటే మా బ్యాంక్ అకౌంట్కు లేదా అడ్రస్కు మీ విరాళం పంపవచ్చు సరేనా దేవుడు మిమ్మను మీ సంతానమును మీ ఉద్యోగ లేదా వ్యాపారమును బహుగా దీవించుగా